Hi friends, welcome to Madhu Samayal. இன்னைக்கு நம்ம முதல் வாட்டி நம்மளோட சேனல்ல ஒரு மேக்கப் வீடியோ பார்க்க போறோம் இப்போ மேக்கப்னா என்னன்னே தெரியாது பிகினரா இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து பேசிக்ல இருந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து ஒரு டெமோ மாதிரி காமிக்க போறேன் இது வந்து என்னோட நோ மேக்கப் லுக் எதுவுமே போடல ஈவன் மாய்ச்சரைசர் கூட நான் போடல மேக்கப் போடுறதுக்கு முன்னால இந்த மூணு ஸ்டெப்பை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் சி டி எம் சினா கிளென்சர் டீனா டோனர் எம்னா மாய்ச்சரைசர் இந்த மூணு ஸ்டெப் நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் தான் நம்மளோட மேக்கப் வந்து ஈவனாக ஒரு லுக் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு கிளென்ஸ் வந்து பண்ண போகிறேன் நான் நார்மலாக ஒரு வெட் வைப் யூஸ் பண்ணி தான் நான் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் ஏதாவது கிளென்சிங் வாட்டர் கூட நீங்கள் பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபேஸை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பேபி வைப்ஸ் யூஸ் பண்ணி கிளென்ஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நல்லா முகத்தை கழுவிட்டு நல்லா ஒரு டவலை வச்சு ஒத்தி ஒத்தி எடுத்து நல்லா வந்து ஈரம் போக காஞ்சதுக்கப்புறமா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் இப்போ வெட் வைப்பை பயன்படுத்தி நல்லா தொடச்சிட்டேன் இப்போ அந்த ஈரம் வந்து போகணும் சிடிஎம்ல சி கிளென்சிங் முடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து டி டோனர் வந்து பார்க்கலாம் நான் இப்போ என்ன டோனர் யூஸ் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறப்ப நான் என்னென்ன பயன்படுத்துகிறேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிறேன் ப்ளஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனையும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த டோனரை நம்ம நல்லா ஒரு காட்டனில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம ஸ்கின்ல வந்து அப்படியே ஒத்தி ஒத்தி எடுக்க போகிறோம் நம்ம ஏன் டோனர் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கே தெரியாமல் சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் சின்ன சின்ன போர்ஸ் மாதிரி ஸ்கின்ல இருக்கும் அந்த போர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம டோனர் பயன்படுத்துறதுனால உங்களுக்கு அப்படியே வந்து மூடு அதாவது நல்லா டைட்டன் ஆகும் அப்புறம் வந்து என்ன வடிவம் பாருங்கள் அப்படியே ஆயில் சிக்ரீட் ஆகும் அது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்த டோனர் இந்த டோனராக போட்டு அப்படியே நம்ம போட்டு தேய்க்காமல் இந்த மாதிரி ஒத்தி ஒத்தி எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்கின்ல வந்து அப்சார்ப் ஆகும் ஆல்கஹால் ஃப்ரீ டோனராக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்கள் ஸ்கின்க்கு வந்து நல்லது இப்போ நான் டோனர் அப்ளை பண்ணிட்டேன் லைட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஈரமாக இருக்கும் இப்போ அது வந்து நல்லா காயணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் சி டி முடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து எம் எம்னா மாய்ச்சரைசர் மாய்ச்சரைசரை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் நான் ஸ்கின் டைப் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னு நான் வந்து சொல்கிறேன் இதுதான் வந்து டீ ஜோன் அந்த மூக்கில் இருந்து மேலே அந்த நெத்தி இருக்குது பாருங்கள் டீ மாதிரி இதுதான் வந்து டீ ஜோன் அதில் வந்து உங்களோட இந்த விரலை வச்சு நீங்கள் அழுத்தி பாருங்கள் ஸோ அங்கே வந்து அழுத்தி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன பசையாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஆயில் ஸ்கின் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு முக முகம் ஃபுல்லுமே என்ன பசையாக இருக்குன்னா ஃபுல்லாகவே ஆயில் ஸ்கின் இல்லை உங்களுக்கு டீ ஜோனில் மட்டும் ஆயில் இருக்குது மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்குன்னா உங்களுக்கு காம்பினேஷன் ஸ்கின் இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு ட்ரையாக இருக்குன்னா உங்களுக்கு ட்ரை ஸ்கின் ட்ரையும் இல்லை ஆயிலும் இல்லைன்னா அது நார்மல் ஸ்கின் உங்களோட ஸ்கின் டைப் எதுன்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாய்ச்சரைசரை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மாய்ச்சரைசர்லேயே உங்களுக்கு என்ன ஸ்கின் டைப் போட்டு போட்டிருப்பாங்க என்ன ஸ்கின் டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மாதிரி போட்டுட்டு கீழ்வாக்கில் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தேய்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி சர்க்குலர் மோஷனில் தான் இந்த மாதிரி உங்கள் ஸ்கின்னை ஸ்கின்னில் வந்து அந்த மாய்ச்சரைசரை தேய்க்கணும் கீழ்வாக்கில் தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்கின் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஏஜ்டு லுக் வந்து கொடுக்குற மாதிரி ஆயிரும் எது போடுறப்பவும் கழுத்துக்கும் சேர்த்தே போட்டுருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கழுத்து தனியாக முகம் தனியாக உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாமல் இருக்கும் மாய்ச்சரைசர் போட்டுட்டு நல்லா அது காஞ்சதுக்கப்புறமா அடுத்து ப்ரைமர் வந்து அப்ளை பண்ணணும் நம்ம ஏன் ப்ரைமர் பயன்படுத்துகிறோம்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளாலஸ் மேக்கப் லுக் கிடைக்கும் இன்னொன்று ஒரு பேரியர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம இதுக்கப்புறம் போட போகிற மேக்கப் ப்ராடக்ட் எதுவுமே உங்கள் ஸ்கின் உள்ளே போய் எதுவும் டேமேஜ் பண்ணாத மாதிரி நல்லா பேரியராக ஆக்ட் பண்ணும் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப கம்மியாக ப்ரைமர் எடுத்தாலே போதும் அங்கங்கே டாட்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து கீழ்வாக்கில் லைட்டாக தேய்ச்சி விடணும் ஏன் வந்து ப்ரைமருக்கு மட்டும் நான் கீழ்வாக்கில் தேய்ச்சி விடணும்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னால் நம்ம மாய்ச்சரைசர் வந்து சர்க்குலர் மோஷனில் தேய்ச்சதில் உங்களுக்கு அந்த ஃபேஷியல் ஹேர்ஸ் வந்து மேலே அப்படி போயிருக்கும் அதனால் ப்ரைமரை அப்படி கீழ்வாக்கில் நம்ம அப்படியே லைட்டாக தேய்ச்சிக்கலாம் 
இப்போ நம்ம மேக்கப்புக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுவோம் நான் அதுக்கு வந்து இந்த சோலிமோ ப்ரஷ் அப்படின்னு ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் அமேசானில் எல்லாமே இந்த இந்த குட்டி பாக்ஸில் அடங்கிடுது இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் எந்த ப்ரஷ்ஷு ஐக்கு யூஸ் பண்ணுறது எந்த ப்ரஷ்ஷு கான்டூருக்கு யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஆனால் இதில் வந்து எனக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக என்ன பட்டுச்சுன்னா இந்த இந்த பாக்ஸில் ஒவ்வொரு ப்ரஷ்லேயுமே அதில் வந்து எழுதியிருக்காங்க இந்த ப்ரஷ் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ளஷ் ப்ரஷ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்கப்புக்கு ப்ரைமருக்கு அப்புறமா கன்சீலர் அப்ளை பண்ணணும் கன்சீலர் எதுக்குன்னா கலர் கரெக்ஷன் பர்பஸுக்காக அதாவது உங்களுக்கு ஸ்கின் டோன் வந்து ஈவனாக காமிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு கண்ணுக்கு கீழெல்லாம் வந்து கருவலையம் அந்த மாதிரி டார்க் சர்க்கிள்ஸ் அங்கங்கே பிளாக்காக ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாமே ஈவன் கலரில் கொண்டு வரதுக்காக தான் இந்த கலர் கரெக்ஷன் கன்சீலர் வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நீங்கள் ஒன்று ப்ரஷ் வந்து பயன்படுத்தலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி உங்களோட ஃபிங்கர்ஸை யூஸ் பண்ணியே வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணலாம் எங்கெங்கெல்லாம் கன்சீலர் அப்ளை பண்ணோம்னா உங்களுக்கு எங்கே வந்து அன்னீவனாக இருக்குது சில இடத்துல உங்களுக்கு டார்க்காக இருக்கும் இந்த கண்ணுக்கு கீழே இந்த மாதிரி இந்த வாய்க்கு சைடில் அப்புறம் வந்து அந்த மூக்கு சைடில் அது அங்கெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து எங்கே இருக்கோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது வந்து டிஃபர் ஆகும் அப்ளை பண்ணுறது எங்கே அப்படின்னு கண்ணுக்கு மேலே ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் உங்களுக்கு கலர் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈவனான ஒரு ஸ்கின் டோன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுக்கப்புறமா ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் எடுத்துருக்கிற ஃபவுண்டேஷன் இது தாங்க என்சி ஃபார்ட்டி மேக்கில் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து கடைக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு எந்த ஸ்கின் டோனோ அது வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ப்ரஷ்ஷை பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா பியூட்டி பிளண்டர் வந்து பயன்படுத்தலாம் பியூட்டி பிளண்டர் இது தாங்க ஸ்பான்ஜ் மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ்ஷை விட இந்த பியூட்டி பிளண்டர் வந்து வச்சு நீங்கள் பிளண்ட் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக ஈவனாக உங்களுக்கு வந்து பிளெண்ட் ஆகும் ஆனால் பியூட்டி பிளண்டரை நீங்கள் அப்படியே வந்து எடுத்து ஸ்கினில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த மாதிரி டேப் வாட்டரில் இந்த மாதிரி காமிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த தண்ணி எல்லாத்தையுமே அந்த ஸ்பான்ஜ் உறிஞ்சு உறிஞ்சிக்கும் நல்லா அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு நல்லா பெருசாக ஆகும் அது நல்லா அப்படியே குண்டாக ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்கியூஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா பிழிஞ்சுக்கோங்க அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக போகிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு வாட்டி பண் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி சுத்தமாக எதுவும் இல்லாத மாதிரி நல்லா வந்து பிழிஞ்சிக்கணும் நல்லா பிழிஞ்சிட்டு அந்த லைட்டாக அந்த ஈரப்பதம் மட்டும் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த அது மட்டும் இருந்தால் போதும் நல்லா அந்த மாதிரி வெட்டான ஒரு பியூட்டி பிளண்டரை பயன்படுத்தி தான் உங்கள் ஸ்கின்னில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நம்ம ஈரம் பண்ணிவிட்டு பியூட்டி பிளண்டர் அப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு ஈவனாக உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நான் வந்து பம்ப் இல்லாமல் வாங்கிட்டேங்க ஸோ தட் நான் இந்த மாதிரி தான் அப்ளை பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது நீங்கள் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் பம்போடு இருக்கிற மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் வாங்கிக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபவுண்டேஷனை முகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ பிளெண்டரை வச்சு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இப்படி ஒத்தி ஒத்தி எடுக்கிற மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி பண்ணணும் இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிளெண்ட் பிளெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் இப்படி ஒத்தி ஒத்தி எடுக்கிறனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஸ்கின்னோட நல்லா நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் நல்லா சூப்பராக வந்து பிளெண்ட் ஆகும் நல்லா வந்து உங்களுக்கு ஈவனாக கிடைக்கும் ஒரு மாதிரி திட்டு திட்டாக இல்லாமல் ஈவனாக இருக்கும் ஃபவுண்டேஷனுக்கு அப்புறமா காம்பேக்ட் பவுடர் அப்ளை பண்ணலாம் என்னது வந்து என்சி ஃபார்ட்டி ஒன் ஷேடு மேக்கில் எடுத்திருக்கேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கடையில் போயிட்டு எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ட்ரையல் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணுங்கள் காம்பேக்ட் ப்ரஷ்ஷை எடுத்து நான் பவு பவுடர் காம்பேக்ட் பவுடர் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எது நீங்கள் எடுத்து அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தாலும் ரொம்ப நிறைய வந்து போட்டு நிறைய ப்ராடக்ட் எடுத்து எடுத்துக்க வேணாம் எதுனாலும் ரொம்ப லைட்டாக மைல அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து ஒரு கேக்கி லுக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கங்கே திட்டு திட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் உங்களுக்கு இருக்கும் அதனால் ரொம்ப மைல்டாக எடுத்துக்கோங்க எந்த மேக்கப் ப்ராடக்ட் எடுத்து எடுக்கிறதா இருந்தாலும் இப்போ ஃபுல்லாகவே நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஐ மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த ஷேட் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் டார்க்கர் ஷேடாக எடுத்துக்கிறேன் எப்போவுமே மேலே ஐ மேக்கப் நம்ம பண்ணுறப்ப ஒரு க்ரீஸ் லைன் மாதிரி நம்ம வந்து
க்ரீஸ் லைன் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு பிடிச்ச இந்த ஐ ஷேடோ வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அன்றைக்கு என்ன ட்ரெஸ் வேர் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு மேட்சிங்காக பண்ணலாம் இல்லைனா ஒரு ஸ்மோக்கி எஃபெக்டில் பண்ணலாம் இல்லை ஷிம்மரிங்காக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அது உங்களோட ஆப்ஷனல் தான் என்கிட்ட அவ்வளோ ஐ ஷேடோ அந்த பேலட் வந்து நிறையா ஆப்ஷன் இல்லாதனால நான் என்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஆப்ஷனை வச்சு நான் உங்களுக்கு சும்மா பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி அப்படின்னு க்ரீஸ் லைனுக்கு கீழே நீங்கள் அந்த லிட்டு ஃபுல்லாக நான் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் லிட்டு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணாமல் ரெண்டு காம்பினேஷனாக ஒரு கலர் வந்து பாதி இன்னொரு கலர் இன்னொரு பாதி லிட்டு அப்படி அப்ளை பண்ணலாம் இல்லை எயிட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி ரெண்டு கலர் அப்ளை பண்ணலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ஒரே கலர் சும்மா பேசிக்காக உங் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ ஏதாவது ஒரு டார்க்கர் ஷேடை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்ணுக்கு கீழே ஒரு லைன் மாதிரி ஒரு அந்த பவுடரை வச்சு நான் வந்து ஒரு ஒரு லைன் மாதிரி வரைய போகிறேன் ஏன் இந்த மாதிரி வரைகிறோம் அப்படின்னா இது ஒரு டிப்புங்க உங்களுக்கு கண் வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைன் நீங்கள் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண் நல்லா ப்ரைட்டாக பெருசாக காமிக்கும் இப்போ ஐப்ரோஸ்க்கு அப்ளை பண்ண போகிறேன் நான் வந்து எப்போவுமே எனக்கு ஐப்ரோ ஷேப் பண்ணுற பழக்கம் இல்லைங்க எனக்கு அது பிடிக்கவும் பிடிக்காது அந்த வழியும் தாங்க முடியாது ஸோ நான் வந்து நேச்சுரல் அந்த ஐப்ரோஸ் தான் வச்சுருக்கேன் அதை வச்சு உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஐப்ரோ ட்ரிம் பண்ணுறதுனா உங்களுக்கு இன்னும் நீ ரொம்ப நீட் லுக் கொடுக்கும் நான் வந்து ப்ரௌன் ஷேட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு வாட்டி நான் கோம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ண போகிறேன் எப்போவுமே நீங்கள் ஐப்ரோஸ்க்கு வந்து பிளாக் கலர் வந்து சூஸ் பண்ணாமல் ப்ரௌன் கலர் டார்க் ப்ரௌன் கலர் சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லுக் இல்லாமல் ஒரு நேச்சுரலான ஒரு லுக் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்னொன்று ஐப்ரோஸ் வரைகிறப்ப நீங்களாம் புதுசாக எதுவும் வ வரைஞ்சிடாதீங்க ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக தெரியும் அப்படியே அந்த ஹேர் வந்து எப்படி அது போகுதோ அது அது நேராகவே நீங்கள் லைட்டாக அப்ளை பண்ணால் போதும் ரொம்ப நிறைய அப்ளை பண்ண வேணாம் நல்லா இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு பின்னால் இருக்கிற அந்த ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி ஒரு வாட்டி அப்படியே நான் வந்து ப்ரஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் நமக்கு நல்லா சூப்பராக ப்ளெண்ட் ஆகி நேச்சுரலாக ஒரு லுக் கிடைக்கும் இப்போ அடுத்து ஐலைனர் வந்து மேலே ஐலிட்ஸ்க்கு மேலே நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ட்ரமேட்டிக்கலாக ரொம்ப பெருசாக இல்லாமல் ரொம்ப மைல்டாக ஒரே ஒரு லைன் ஒரு குட்டி லைன் மட்டும் ட்ரா பண்ண போகிறேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறீங்க உங்களுக்கு நல்லா பெருசாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா ப்ராடாக பண்ணலாம் நான் வந்து தின்னாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் விங்டாக வேணும்னா கூட பண்ணலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ அடுத்து காஜல் அப்ளை பண்ணிடலாம் நீங்கள் கோல் பென்சில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் அப்ளை பண்ணால் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி ஐப்ரோஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வேக்ஸ் பவுடர் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்க வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா வேக்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பவுடர் ஐப்ரோ பவுடர் வந்து நீங்கள் போடலாம் நான் வந்து பேசிக்காக நமக்கிட்ட இருக்கும் பாருங்கள் ஐப்ரோ பென்சில் அதுக்கப்புறம் காஜல் கண்மை இதை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ பண்ணி காமிச்சிட்ருக்கேன் அடுத்து மஸ்காரா அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் மேலே கண்ணுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த லேஷஸும் கீழேயும் நம்ம மறக்காமல் அப்ளை பண்ணோம் அப்போ தான் ரொம்ப அழகாக தெரியும் லேஷஸ்லாம் நமக்கு அப்படியே நல்லா பெருசாக இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக தெரியும் மஸ்காரா அப்ளை பண்ணிவிட்டு அடுத்து கான்டூரிங் தான் பண்ண போகிறோம் கான்டூரிங் வந்து எப்போவுமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ஷேட் வந்து நல்லா உங்கள் ஷேடை விட ஒரு அஞ்சு மடங்கு டார்க்கர் ஷேடாக செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ ஏன் நம்ம கான்டூரிங் பண்ணுறோன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு முகம் வந்து அழகாக ஒரு ஒரு ஷேப்பான ஒரு லுக் வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப குண்டான ஃபேஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது அழகாக உள்ளியே காமிக்கும் பெரிய நெத்தியை சின்னதாக காமிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து சீக்ஸை வந்து கான்டூர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு வந்து அந்த பா அந்த பவுடரில் வந்து நான் அந்த ப்ரஷ்ஷை வந்து டிப் பண்ணிவிட்டு இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் டிப் ஆஃப் த இயரில் அதாவது அந்த நமக்கு மேலே அந்த காதுக்கு மேலே அந்த டிப்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த உங்களோட அந்த போன் இருக்கும் பாருங்கள் சீக் போன் அதுக்கு கீழே இப்படி வர மாதிரி அழகாக ஒரு லைன் மாதிரி நீங்கள் வரையணும் எது வரைக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸை வ வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஐப்ரோவுக்கு நடுவில் வரைக்கும் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபிங்கரை வச்சு கூட அந்த ஐப்ரோவுக்கு நடுவில் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அந்த கான்டூரிங் பண்ணுறதா இப்போ பாருங்கள்
அப்புறம் நிறைய பேருக்கு கீழே டபுள் சின் இருக்கும் அது வந்து தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கீழே இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிட்டு அதை வந்து திருப்பியும் மறுபடியும் பிளண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கீழேயும் அழகாக முகம் வந்து ஒரு ஷேப்பாக ஒரு ஸ்கல்ப்டர்ட் லுக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு லுக் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நம்ம நோஸை கூட கான்டோரிங் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டார்க்கர் ஷேட் எடுத்து நம்ம அப்ளை பண்ணி ரொம்ப குண்டாக இருக்கிற நோஸை அழகாக உள்ளியாக காமிக்கலாம் இப்போ நான் கீழே வந்து அந்த நெக் ஏரியாவில் வந்து கான்டோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் டபுள் சின் வந்து மறைஞ்சிடும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அந்த டார்க்கர் ஷேட் அப்ளை பண்ணி பிளண்ட் பண்ணுறதுனால இப்போ நான் நோஸ் கான்டோரிங்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் ப்ரஷ் நான் எடுத்துட்டு இப்படி வந்து ரெண்டு லைன் வந்து நோஸ் பிரிட்ஜஸில் ரெண்டு லைன் வந்து நான் வந்து வரைய போகிறேன் சைடில் பாருங்கள் அந்த ஐப்ரோஸில் இருந்து நான் அப்படியே ஒரு லைன் வந்து அழகாக ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் அந்த பிரி பிரிட்ஜஸ் சைடில் வந்து நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் நடுவில் மட்டும் கேப் விட்டுக்கிறேன் அது எதுக்குன்னா ஹைலைட்டிங் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப ஈஸி பாருங்க அந்த ஐப்ரோஸ்ல இருந்து இப்படி ரெண்டு லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா போதும் அப்புறம் கீழே அப்படி வி ஷேப் மாதிரி கொண்டு வந்துக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அதே மாதிரி நம்ம மற்ற இடத்துல எப்படி பிளண்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரி நோஸ்லயும் நம்ம வந்து பிளண்ட் பண்ண போறோம் அந்த லைன் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம்ல அதுல வந்து அப்படியே நீங்க இந்த மாதிரி பிளண்ட் பண்ணுங்க இப்போ நான் ஹைலைட்டிங் பண்றதுக்காக இந்த ஒரு ஷிம்மரிங் ஷேடு வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்க நான் இந்த ஐப்ரோஸ்க்கு கீழே ஒரு லைன் வந்து கேப் விட்டுருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹைலைட்டிங் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நோஸில் நடுவில் கேப் விட்டுருந்தோல அந்த பிரிட்ஜில் அங்கே வந்து ஹைலைட்டிங் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து இந்த மாதிரி கண்ணுக்கு சைட்லையும் லைட்டாக ஹைலைட்டிங் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த க்ளோ வந்து கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இந்த மூ மூக்குக்கு அந்த டிப்பில் அப்புறம் அந்த வாய்க்கு மேலே லைட்டாக அந்த டிப்பில் அப்புறம் இந்த சீக் போன் ஏரியாவில் லைட்டாக ஹைலைட்டிங் பண்ணிக்கிறேன் ஹைலைட்டிங் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பிளண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நேச்சுரலாக தெரியும் அடுத்து நான் ப்ளஷ் அப்ளை பண்ணுறேன் ஒரு பிங்க் கலர் பாடி ஷாப்போடு அதை நான் எடுத்திருக்கேன் ப்ளஷ் அப்ளை பண்ணுறப்ப நல்லா அழகாக சிரிச்சுட்டே அப்ளை பண்ணுங்க அந்த சீக் போன் ஏரியாவில் அப்புறம் நல்லா வந்து பிளண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம லிப் ஏரியாவுக்கு நம்ம வந்துடலாம் இப்போ நார்மலாக பேபி லிப்ஸ் அந்த மாய்ச்சரைசர் தான் வந்து ஃபஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் எப்போவுமே லிப்ஸ்டிக் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னால் மாய்ச்சரைசர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்கள் லிப்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லது ரொம்ப பிளாக் ஆகாமல் இருக்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி காட்டன் அந்த வைப் வச்சு எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து லிப்ஸ்டிக் அப்ளை பண்ணாமல் இந்த மாதிரி லிப் லைனரையே லிப்ஸ்டிக்காக அப்ளை பண்ண போகிறேன் இந்த எஃபெக்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி லிப் லைனரையே நீங்கள் வந்து ஃபுல் லிப்ஸ்க்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக ஒரு நேச்சுரல் லுக் கிடைக்கும் ஃபைனலாக ஒரு பொட்டு வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப லைட்டாக மைல்டாக நம்ம எடுத்து ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் பிளண்ட் பண்ணனால உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேச்சுரலான ஒரு லுக் கிடைச்சிருக்கு மேக்கப்னா என்னன்னே தெரியாது அப்படின்னு இருந்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பட்டனை ப்